La contaminación del suelo es un problema generalizado en el sudoeste de Europa que tiene efectos severos para la biodiversidad y la salud humana. Con el objetivo de recuperar los suelos, el proyecto Fitosudoe ha promovido el uso de una técnica novedosa, la fitogestión. Se trata de utilizar el cultivo de plantas no alimentarias que absorben la contaminación o inactivan los agentes contaminantes del terreno. El objetivo general de Fitosudoe es avanzar en la gestión de espacios degradados y su restauración a través de técnicas novedosas de fitogestión que promuevan la biodiversidad, mejoren la funcionalidad integral de los ecosistemas y permitan el uso sostenible de los recursos. Esto requiere un enfoque multidisciplinar y un intercambio de conocimientos entre expertos de diferentes campos. One of the main outcomes of the Phytosudoe project was to establish a network of pilot scale experimental field sites. We established eight sites. Some of these sites are long-term field sites, which permit us to collect information and data over a longer period of time. L'ensemble de ces phytotechnologies a été mis en œuvre sur des sites de démonstration ici en Espagne, au Pays Basque. Au Portugal, dans le sud-ouest de la France, dans la grande région Nouvelle-Aquitaine. Fitoremediación consiste en aplicar plantas para resolver problemas ambientales, en concreto, reducir la toxicidad de los suelos contaminados. El éxito de la fitogestión depende no solamente de las herramientas biológicas que utilizamos como plantas y microorganismos o enmiendas que podemos aplicar, sino que hay que tener muy en cuenta las condiciones adversas meteorológicas, por ejemplo, la sequía. Uno de los objetivos de la fitogestión es eh, recuperar la biodiversidad en los emplazamientos contaminados. Una de las estrategias de potenciar la fitogestión es utilizar bioinóculos, que no son más que microorganismos, en este caso, fungos y bacterias, que ayudan a las plantas a establecerse. Si you encuentras dificultades en implementar fitotecnologías en los ecosistemas degradados, debes no dejar de abandonar and use every available tool, such as the application of beneficial soil microorganisms. A Universidade de Aveiro está convencida que a fitomineração é uma das estratégias de fitogestão com maior potencial face à crescente necessidade de mais elementos críticos. En Vitoria Gasteiz tenemos muchas superficies degradadas ou incluso suelos contaminados y es muy costoso el tratarlos. Entonces, soluciones basadas en la naturaleza como la fitoremediación pueden ser una solución a largo plazo. Environmental quality, it's a shared challenge, and the more opportunities we have to exchange knowledge, the better we can do, we can be at uh, improving the environmental quality um, at a lower cost. Como hemos visto, la fitogestión es una técnica sencilla para la restauración de espacios degradados y la creación de paisajes multifuncionales. Es el tiempo quien jugará a nuestro favor para mejorar la salud del suelo día tras día.